বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে সিলেটের অবদান অনস্বীকার্য আর সিলেট বিভাগের পরতে পরতে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শ্রীভূমির পথের আজকের এপিসোডে আজকের পর্বে আমরা আপনাদের দেখাবো মৌলবীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত মাধবকুণ্ড তাহলে চলুন দর্শক ঘুরে আসি মাধবকুণ্ড মাত্র দশ টাকা হচ্ছে এখানকার প্রবেশ মূল্য আমরা টিকিট কেটে ভিতরে গেলাম এবং সেখানকার একজন কর্মচারীকে সাথে করে নিলাম সে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে মাধবকুণ্ড আচ্ছা আমরা তো এখনো মূল স্পটে যাইনি তো মোটামুটি ঢোকার পরে অর্ধেকটা জায়গা মনে হয় আমরা আসতে পেরেছি তো ডান পাশে দেখলাম একটি ফুলের বাগান সম্ভবত করা হয়েছে কিছুদিন আগে এটা সম্পর্কে একটু যদি বলেন এই ফুলের বাগানটা দুই হাজার তেরো সালে করা হয়েছে আগের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হয়েছে আগে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার একটু লুক বেশি দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাট ভালো হওয়ার কারণে আচ্ছা ওই পার্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কাজ মোটামুটি করা হচ্ছে জি আর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইকো পার্কের উদ্বোধনের সময় এই ফলকটি সম্ভবত করা হয়েছে জি সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এটা করা হয়েছে দু এক সালের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই জায়গাটাকে ইকো পার্কের জি ইয়ে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আর দেখতে পাচ্ছি আমরা ভেষজ বাগান এটা সম্পর্কে একটু বলেন আপনি ভেষজ বাগান এখানে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ রয়েছে আচ্ছা আমলক্ষ্মী জলপাই আরও বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছালি ঔষধি গাছ গাছালিগুলো রয়েছে এটা মাধব ছড়া বন বিট জুড়ি মানে জুড়ি এরিয়ার ভেতরে এটা পড়েছে জি আচ্ছা তো এখান থেকে কি বাণিজ্যিকভাবে ঔষধি গাছগুলো কি নেওয়া হয় এখান থেকে নাকি শুধুমাত্র এখানে মানে রোপণ করা হয়েছে ওই রকমই থেকে যায় সব সময় জি এখানেই রোপণ করা হয়েছে এই রকমই থেকে যায় আচ্ছা দর্শকরা আসলে এখানে কি কি দেখতে পারবে দর্শকরা আসলে এখানে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ গাছ লাগে যেমন যেমন ধরে এওলা জলপাই আরও বিভিন্ন ধরনের গাছ আছে সবগুলোই দেখতে পারবে আচ্ছা ফুল গাছ কি কি নাম বলতে পারবেন কয়েকটা জি গোলাপ ফুল আছে আগে মাটির রাস্তা থাকলেও এটাকে এখন পাকা করা হয়েছে সেজন্য হাঁটতে খারাপ লাগছে না আমাদের পর্যটকদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য মাধবকুণ্ডের ভিতরে রয়েছেন ট্যুরিস্ট পুলিশ আমরা ওনাদের সাথে কথা বলবো আপনি আমাদেরকে একটু বলেন যে এইখানে যারা পর্যটক আসেন তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা আপনারা কিভাবে দেখছেন বা কিভাবে কাজ করেন এখানে আমি আজকে দুই বছর যাবৎ মাধবকুণ্ডতে আসি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ওয়াটারফল তো এখানে শুক্রবার শনিবার পর্যটকরা একটু বেশি আসছেন কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা পুলিশ আসার পরের থেকে আমরা যথেষ্ট পর্যটকদের যেভাবে সেবা পাই তারা যাতে নিরাপত্তা কোনো সমস্যা না হয় সেই সম্মুখীন রেখেই আমরা সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছি এবং বর্তমান সরকারও পর্যটক শিল্পের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করে আছেন দেশে বিদেশে এই অবস্থার অনুকূলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পর্যটক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা যত যত আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশের প্রতি তৎপর থাকি কিন্তু অদ্যাবধি আমরা আসার পরে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই আল্লাহ রকমতে আমরা চিন্তা করবো যে ভবিষ্যতে যাতে না হয় আমরা এই অনেকগুলি কাজ করে যাচ্ছি
আচ্ছা মোটামুটি আপনারা সপ্তাহে 7 দিনই নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন হ্যাঁ 7 দিনই আমরা নিরাপত্তা দিয়ে থাকি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়তো আবার সন্ধ্যার পরও একটু আসে তারপরও আমরা নিরাপত্তার সাথে আমরা এই পরিশ্রমটুকু করে যাই যারা তারা যাতে সুন্দরভাবে এই পর্যটন আমাদের মাধবকুণ্ড ঝর্ণা দেখে যাইতে পারে সেই অবস্থার অনুকূলে আমরা কাজ করে যাচ্ছি দর্শক আপনারা শুনলেন যে পর্যটকরা যাতে এখানে এসে নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারেন পুরো এই জায়গাটিকে সেজন্য সার্বক্ষণিকভাবে এখানকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করে চলেছেন সুতরাং আপনারা নির্দ্বিধায় আসতে পারেন মাধবকুণ্ডে দর্শক ওয়াটারফলের খুব কাছেই রয়েছে বাচ্চাদের বিনোদনের ব্যবস্থা এবং বাচ্চাদের খেলার জন্য অনেকগুলো সামগ্রী রয়েছে এখানে আমরা কয়েকজন বাচ্চা পেয়ে গেছি তাদের সাথে একটু কথা বলবো তোমরা কোথা থেকে আসছো ব্রাহ্মণবাড়িয়া আচ্ছা তোমাদের দেখার পর কেমন লাগছে ভালো ভালো আচ্ছা আমাকে বলো কি কি দেখেছো এখানে ঘোড়া হাতি ডলফিন ইগল পেঙ্গুইন তোমরা কি এবারে প্রথম আসছো নাকি এর আগে আসছিলে এবারে প্রথম আসছি কার সাথে আসছো পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে অন্যতম বিখ্যাত এই স্থানটিতে বর্তমানে রয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের একটি রেস্টুরেন্ট ও থাকার জন্য একটি রেস্ট হাউস দর্শক মাধবকুণ্ড ইকো পার্কে ঢোকার পরে মাধবকুণ্ড মূল ঝর্ণার একশো থেকে দেড়শো গজের ভেতরেই রয়েছে আরেকটি ঝর্ণা তার নাম পরিকুণ্ড এবং এখানে সাধারণ মানুষজন যেতে পারেন না কিন্তু কর্তৃপক্ষের পারমিশন নিয়ে সেখানে যাওয়া যায় আমরাও যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাবো পরিকুণ্ড ঝর্ণা দর্শক আমার পেছনে যে ঝর্ণাটি আছে সেটি হচ্ছে পরিকুণ্ড এবং বলা হচ্ছে এটি মাধবকুণ্ড থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু এখানকার আরও কিছু ইনফরমেশান আমরা জানবো মুন্না ভাইয়ের কাছ থেকে মুন্না ভাই আপনি পরিকুণ্ড সম্পর্কে বলেন পরিকুণ্ড সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি যে আগের যুগের লোকরা উনারা বলতেন বলে আগের যুগে এখানে কোনো পরিরা গোসল করতেন যার কারণে এই ঝর্ণাটির নাম দেওয়া হয়েছে পরিকুণ্ড নামে পাহাড়িগুলো আছে আর সামনে আছে আরও এটা নাগিনী টিলা নামে পরিচিত সবগুলোই দেখার মতো সবগুলি মাধবকুণ্ডে দেখার মতো জায়গা দর্শক পরিকুণ্ডে শুধুমাত্র পানি পড়ার শব্দ ছাড়া এবং দূরে কোথাও পাখির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না কিন্তু নির্জনে আপনার বিনোদনের জন্য আপনি যদি বলেন যে মনে প্রশান্তির জন্য এই পরিকুণ্ডের বিকল্প হতেই পারে না কিছু দর্শক 
এই মুহূর্তে আমি কিন্তু অনেক বেশি এক্সাইটেড তার কারণ হচ্ছে অন্য কোনো ঝর্ণা আর কিন্তু একেবারে নিচ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু পরিকুণ্ডে সেই সুযোগটি রয়েছে এবং আমি এখন ঝর্ণার একেবারে নিচে যাচ্ছি ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা ছন্দের জাদুগর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হয়তোবা এমন কোনো চন্দ্রবর্ণের ঝর্ণার কথা মনে করেই লিখেছিলেন তার এই চমৎকার দুটি লাইন হে দর্শক আমরা চলে এসেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে প্রায় দুইশো ফুট উঁচু থেকে অনেক স্পিডে নিচে পানি পড়ছে এবং এর শব্দ শুনে আপনার মনে হবে হয়তো আপনি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছাকাছি চলে এসেছেন চলুন আপনাদেরকে ঘুরে দেখাব মাধবকুণ্ডের ঠান্ডা পানিতে কয়েকজন গোসল করছিলেন আমরা একজন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো আপনারা কোথা থেকে আসছেন আমরা ঢাকা থেকে এসছি ঢাকা থেকে আসছেন কোন দিন আসছেন আমরা গত পরশু দিন আসা হয়েছে আমাদের গোসল করছেন কেমন লাগছে এটা অনুভূতিটা আসলে প্রকাশ করার মতো না কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এই যে গোসল করা এটা আসলেই চমৎকার এটা একদম প্রাকৃতিক পানি যেহেতু আমাদের কোনো হচ্ছে ইয়ে আর্সেনিক বা ইয়ে করার কোনো সুযোগ নেই হাত নাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আপনারা যারা দেখেছেন সিলেটের মাধবকুণ্ড তারা তো জানেনি আর যারা দেখেননি এখনো আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা সবাই এখানে একবার এসে আমাদের দেশের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে যাবেন দর্শক শুনলেন তো এটা কিন্তু কোনোভাবেই মিস করা যাবে না যারা এখন পর্যন্ত আসেননি তারা কিন্তু মিস করে যাচ্ছেন মাধবকুণ্ড ঝর্ণা অবশ্যই সময় করে চলে আসুন মাধবকুণ্ডে দর্শক আমরা অনেক বড় একটি গ্রুপ পেয়ে গেছি একসাথে যারা ঘুরতে আসছেন অনেকক্ষণ ধরেই তারা এখানে এসে প্রবেশ করেছেন আমরা তাদের সাথে একটু কথা বলবো আপনাদের কেমন লাগছে এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে আচ্ছা যদি বলি যে মাধবকুণ্ড সম্পর্কে কিছু বলেন কেমন লাগলো কি বলেন এসে খুব ভালো লাগছে আগের চাইতে অনেক উন্নত হয়েছে অনেক শৃঙ্খলা বোধ বলেন বা অনেক কাজ হয়েছে সিকিউরিটি ব্যাপার সেবার অনেক কিন্তু দেখতে সুন্দর বা অনেক স্বাধীনতার মধ্যে সবাই আসতেছে আগের মতো কোনো ইয়া যানজট বা ইয়ে নাই কোনো সমস্যা নাই ভালো লাগছে দেখতে হ্যাঁ রাস্তাঘাটের ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছে আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে হচ্ছে পরিবেশটা আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর টোটালি প্রাকৃতিক আর আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের বাংলাদেশে যারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখবেন সবাইকে বলবো যেন একবার এসে এখানে ঘুরে যান দীর্ঘদিন শুনেছি মাধবকুণ্ড এই হচ্ছে জলপ্রপাতের কথা তো আজকে এসেছি সপরিবারে তো আসলেই না দেখলে এটা বলার অপেক্ষা রাখেন এত সুন্দর আর সবচেয়ে বড় জিনিস যে আমাদের দেশে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে কিন্তু আমরা সেই জিনিসগুলো আসলেই ঘুরিও না দেখিও না এবং এই ইকো পার্কটা যে সুন্দর করেছে যেই করুক তাদেরকে ধন্যবাদ দুই পাশে কিন্তু প্রচুর চায়ের বাগান রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই জায়গাগুলো আসলে অভিভূত আমরা তো সবাইকেই বলবো যে সপরিবারে অন্তত এসে আমার বাচ্চা কাচ্চাদেরকে দেখাই আমার দেশ কি কিন্তু আমাদের ইচ্ছারা বাইরে দেখা বাইরে দেখে আমরা সৌন্দর্য বলি কিন্তু আমার দেশের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো রয়েছে যেমন কালকে জাফলংয়ে গিয়েছিলাম আসলেই অপরূপ লাগলো এবং চা বাগানগুলো ঘুরে দেখলাম না দেখলে আসলে নৈসর্গিক যে সৌন্দর্য বলতে যেটা বোঝায় 
আসলে সেই জিনিসটা ব্যাপারগুলো ঠিক বলে বা লিখে কোনো ভাবে কিন্তু না এটা এটা বলা যাবে না আমাকে যদি বলে যাবে কি দেখলেন কি বুঝলেন আসলে না বললে না দেখলে এটা বোঝানো আসলে সম্ভব সেটাই আসলে পুরোটাই কিন্তু মনের প্রশান্তির ব্যাপার এবং সব দিক থেকে বলবো যে আপনাদের আতিথেয়তা বিশেষ করে সিলেটের মানুষদের এই দুই তিন দিনের যেটা আমি দেখলাম আসলে তারা খুব ফ্রেন্ডলি এবং অবশ্যই আতিথেয়তা পড়ায় এটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগলো আমরা এই মাধবকুণ্ডের পর্যটনের উন্নয়নে তারা কি কি কার্যক্রম নিয়েছেন বা পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমরা কথা বলবো ভাইয়ার সাথে আপনি বলেন এখানকার পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে সুযোগ সুবিধা এখন হলো কি তার রাস্তাঘাট খুবই ভালো উন্নয়ন উন্নয়নমূলক সব কাজপত্র ওই ওইছে মানে খাবার খাবার ব্যবস্থা আছে বা আরও তো ওই যে কোনো সিকিউরিটি আছে সিকিউরিটি তো আগে ছিল না এখন সিকিউরিটি আছে হোস্টেলও আছে তিন চারটা থাকতে পারে সুবিধা প্রতিদিন মানুষ আসতেছে ছুটির দিন মানুষ কিন্তু আসতেছে বেশি 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 এটাই দর্শক এখানকার আয়োজকরা কিন্তু অনেক বেশি অতিথি পড়ায়ন এবং পর্যটকদের সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য ওনারা কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে তৎপর রয়েছেন সুতরাং নির্দ্বিধায় আপনি এখানে আসতে পারেন সুউচ্চ পাহাড় থেকে ঝর্ণার পানি পড়ার দৃশ্য আর চারিদিকে অপুরান সবুজের সমারোহ ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য এখানে স্থাপন করা হয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার এখানে আসা দর্শনার্থীদের মধ্যে যারা মাধবকুন্দকে অনেক উঁচু থেকে দেখতে চান তারা কিন্তু ওয়াচ টাওয়ারে ওঠা কোনোভাবেই মিস করেন না মাধবকুণ্ড বেড়াতে গেলে আপনাকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে জলপ্রপাতের মূল চোড়ায় উঠলে বা কূপের মধ্যখানে নেমে পড়লে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে ফলে মাধবকুণ্ডে বেড়াতে গেলে জলপ্রপাতের চোড়ায় ওঠা বা লেকে সাঁতার কাটার সময় সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে সাঁতার না জানলে কোনোভাবেই নামা যাবে না পানিতে মাধবকুণ্ডের পাশেই রয়েছে একটি বাজার এবং এই বাজারে বেশ কয়েকটি দোকান আছে একটি দোকানে বিশেষত প্রচুর মণিপুরি তাঁত শিল্প পাওয়া যায় এবং এখানকার জিনিসপত্রের দাম আমরা হিসেব করে দেখলাম বাইরের তুলনায় প্রায় তিন চার গুণ কম যখন আপনি বেড়াতে আসবেন অবশ্যই মনে করে এখান থেকে চাদর ওড়না ত্রিপিস পাঞ্জাবি সহ আরও অনেক জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারবেন খুব কম মূল্যে কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে সেই ঘোরাটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেখান থেকে কিছু ক্রয় করা অনেকটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে যায় এবং আমরা বড় বড় পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে দেখি যে অনেক বড় বড় বাজার থাকে এবং সেই পর্যটন কেন্দ্রকে উপলক্ষ্য করেই বাজার গড়ে ওঠে সেখানে স্থানীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় এখানেও তার ব্যতিক্রম নয় এবং এখানে রয়েছে আমরা তাঁত শিল্প আগেই দেখিয়েছি আপনাদের তার পাশাপাশি অনেকগুলো গিফট আইটেম নিয়ে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো দোকান আচ্ছা এখানে কোন কোন ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায় এখানে এই যে লোকাল বাগানের চা পাতা তারপরে মণিপুরি ব্যাগ তারপরে শামুকের মালা ব্রেসলাইট এইসব আপনারা অবশ্যই ঘোরাটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই দোকানগুলোতে একটু ঠো মেরে যাবেন মাধবকুণ্ড থেকে বের হয়ে হাতের ডানে বায়ে রয়েছে বেশ কিছু চা বাগান মালিয়াতনগর রশিদাবাদ চমনবাগ পাথারিয়া হচ্ছে এখানকার উল্লেখযোগ্য চা বাগানগুলোর মধ্যে অন্যতম
দর্শক আমরা চা বাগানের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে শুনছিলাম যে আনমনে শিস দিয়ে গান গেয়ে চলেছে কোনো একজন আমরা খুঁজে বের করলাম তার নাম হচ্ছে বিশ্ব এরকম প্রতিভা কিন্তু বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস সে যদি ভালো পরিচর্যা পায় সে অবশ্যই বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বিশ্বের বুকে প্রকৃতির কাছাকাছি যতটা যাওয়া যায় নিজেকে উপলব্ধি করার সুযোগ ততটাই বেড়ে যায় আর সে লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে শ্রীভূমির পথে দর্শক মাধবকুণ্ডে ঘুরতে ঘুরতে আমরা আজকের এপিসোডের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি কিন্তু আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো স্থানে নতুন পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ